സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രം കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് വി ക്യാൻ ഇൻഫർ ദാറ്റ് ദ സൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഡാഷ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റിൽ സൺ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ സി ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ സിയിലാണ് സണ്ണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ റീപ്ലേസ്ഡ് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് വിത്ത് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ വന്നപ്പം പ്ലാനറ്ററി മോഷനിൽ അതുവരെ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്തുമായിട്ട് കെപ്ലേഴ്സ് ആ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പം ആക്ച്വലി അതുവരെ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അത് മാറ്റിയിട്ട് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ വർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ അവർ സൺ കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ നമ്മുടെ സണ്ണിനെ മാത്രമേ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് പീരീഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പം അതിൽ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി മേജർ ആക്സിസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇത് തേർഡ് ലോ വരുന്നതാണ് പിന്നെ സണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റ് സണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റ് സണ്ണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ സണ്ണിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ പെരിജി എന്നാണ് പറയുന്നത് സണ്ണിന് അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ പെരിജി എന്ന് പറയും അതേപോലെ സണ്ണിന് ദൂരെയുള്ള പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്പോജി എന്ന് പറയും സണ്ണ് ഇവിടെയാണ് സണ്ണിന് അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റ് പെരിജി ദൂരെയുള്ള പോയിൻറ്റ് അപ്പോജി അപ്പോൾ ദ പോയിൻറ്റ് closest to the sun is known as perigee or perilon and the velocity of the planet is greatest at this point appo adutthulla point ilana velocity koodudale ini adutha question what is the time taken by a planet to sweep an area of 2 million square kilometer or problem ana what is the time taken by a planet to sweep an area of 2 million square kilometer If the time taken by the same planet to cover an area of 1 million square kilometer is 36 hours. 1 million square kilometer cover ayam and it is 36 hours and it is 2 million square kilometer cover ayam and it is 2 into 36. 72 hours are you going to get it. The velocity of a planet is not constant from Kepler's law of area. It sweeps equal area at equal interval of time. Velocity is constant. 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 It sweeps equal area at equal interval of time. It sweeps equal interval of time. Velocity of a planet is greatest at perigee. Perigee is constant. Velocity is constant. Now, there is no constant of proportionality in Kepler's law of perigee. Kepler's law of perigee. No constant of proportionality. And proportionality on will. That's why we have said that the plus law is the planetary motion of the circular orbit. The elliptical orbit is the circular orbit. The circular orbit is the proposal of the heliocentric theory of Nicolas Copernicus replacing. Nicolas Copernicus is the heliocentric theory of the plus law. If the eccentricity is taken as zero, ellipse, ellipse, എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിന് എന്തായാലും ഒരു എസെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എസെൻട്രിസിറ്റി സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് എന്താവും അത് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ആവും സോ ദ സൺ വുഡ് ബി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കൾ സിൻസ് ബോത്ത് ഫോഴ്സ് യു വുഡ് ഓൾസോ ലൈ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ അപ്പം സൺ എന്താവും സെൻറ്ററിലേക്കാവും ബോത്ത് ഫോഴ്സിയും സെൻറ്ററിലേക്കാവും അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ പ്ലാനറ്ററി മോഷനിലെ എസെൻട്രിസിറ്റി സീറോ ഒരിക്കലും ആവില്ല എസെൻട്രിസിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സണ്ണ് സെൻറ്ററാവും അതേപോലെ ബോത്ത് ഫോക്കസും സെൻറ്ററിലാവും 